గుంటూరులో నెలకొన్న గుండెలపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముస్తఫా అసహనం వ్యక్తం చేశారు అధికారుల పనితీరును పూర్తి స్థాయిలో తప్పుబట్టారు ఆయన ప్రధాన రహదారులతో పాటు ప్రతి గల్లీలో గుంటలు ఏర్పడి రోడ్లు అస్తవ్యస్తంగా ఉండడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు వార్డుల పర్యటనకు వెళ్తే ప్రజలు తెలుపుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేని స్థితికి గుంటూరు మున్సిపల్ అధికారులు తెచ్చారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మరో పక్షం రోజుల్లో రోడ్డు నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయకపోతే గుంటూరు కార్పొరేషన్ ముందు ఆమరణ దీక్ష చేస్తారని ఆయన హెచ్చరించారు గాడి తప్పిన కార్పొరేషన్ను గాడిలో పెట్టే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి పైనే ఉందన్నారు రాజధాని నగరంలో ఇంత దౌర్భాగ్య స్థితి ఉంచుకొని సింగపూర్ లాంటి నగరం చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి అనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని ఎద్దేవా చేశారు రెండు మూడు రోజుల నుంచి గుంటూరు నగరంలో నేను తిరుగుతున్నా ఎందుకో నాకు ఒక పిచ్చి అలవాటు ఏమనిపిస్తూ ఉంది ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా సరే ఒక కార్పొరేటర్ లాగా ఒక శానిటరీ మేస్త్రి లాగా ప్రతి వీధి ప్రతి చోట తిరుగుతూ ఉంటారు మనం ఆ తిరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న విషయాలు చూస్తుంటే నిజంగా నాకు కళ్ళమ్మటి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి కానీ ఇవేం చేయాలా దీనికి సంబంధించి కమిషనర్ గారితో మాట్లాడుతున్నా అలా అదేవిధంగా మరి శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతున్నా అదే ఇంజనీర్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా ఇవాళ పొద్దున లెగిసిన గారి నుంచి ఎస్సీ గారిని మాట్లాడా కమిషనర్ గారిని మాట్లాడా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడా తర్వాత ఇంకో ఆఫీసర్తో మాట్లాడా మరి ఇంతమందిని మాట్లాడితే చివరికి ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఇప్పటికి ఆరుగురు కమిషనర్లు మారారు ఇప్పుడు ఒక అవగాహన ఉండాలంటే ఎట్లా ఉండాలి ఒకే మనిషి ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అని అర్థమవుతుంది ఇల్లు మారి మారి ఆ విధంగా ఆరుగురు మారితే ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆరుగురు మారిపోతే అసలు ఎవరికి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఈ గుంటూరు నగరంలో ఉన్న పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉందనమాట మరి కొన్ని చోట్లకి వెళ్తే ఎట్లా ఉందంటే బురద కనీసం మోటార్ సైకిల్ వెళ్ళాలంటే వాడు స్కూల్కి ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకువెళ్తున్నా అంటే ఆ బండి స్లిప్ అవ్వడం కింద పడిపోవటం అదే ఆటో వెళ్ళాలంటే ఆటో స్లిప్ అవ్వటం లేదా మనిషి బయటకు రావాలంటే భయం ఎందుకంటే ఎక్కడ వచ్చి బండి మీద పడిద్దని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గుంటూరు నగరం ఉందంటే మరి గుంటూరులో డబ్బులు లేవా గుంటూరు కార్పొరేషన్లో కోట్ల రూపాయలు ఉండే మీరు ట్యాక్స్లు కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు కోట్ల రూపాయలు ఉండే ఆ కోట్ల రూపాయలు ఎటు తల్లి వెళ్తున్నాయో నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు మీ అందరూ తెలుసు మరి ఇంత డబ్బు ఉంటే కనీసం మీరు ఈ నగరం సంబంధించి రోడ్లు వేయడానికి ఇబ్బంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సమస్య నాకు కనబడుతూ ఉంది ఒక అధికారికి చెప్తే ఇంకో అధికారి ఇంకో అధికారికి చెప్తే ఇంకో అధికారి ఇంకో అధికారి చెప్తే ఇంకో అధికారి అప్పుడు నాకెందుకులే బాబు ఈ బాధ నాకెందుకు రే నేను ఉండేది ఒక సంవత్సరమే నేను పోవాలి కదా అనేది ఆ విధంగా చేసి గుంటూరు నగరాన్ని ఆ జనాన్ని జనా నిజంగా జనం దగ్గర నేను వెళ్తే వాళ్ళు శాప నడతలు పెడుతున్నారు ఏమయ్యా నువ్వు ఎమ్మెల్యేనా అంటారు ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఉందా అంటారు ఇక్కడ అధికారులు ఉన్నారంటారు ఈ విధంగా శాప నడతలు పెడుతున్నారంటే ఒక్కసారి దీని గురించి కూడా నాకేందంటే ఏ అధికారి మీద కోపం లేదు నా బాధ ఏంటంటే ప్రజల బాధ ప్రజల్ని బాగా చేయమంటారు నాకేం చేయమని చెప్పట్లేదు లేదా నాకేం కమిషన్లు ఇవ్వమని చెప్పట్లేదు నాకేం డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పలేదు కనీసం మీరు పని చేపించడానికి ఎందుకు ఇంత ఆలస్యత్వం వహిస్తున్నారు ఒక అధికారి చెప్తే అయ్యా మేమేం చేయమంటావా ఇంకో అధికారి చెప్తే మేమేం చేయమంటా అంటే ఇదంతా ఏంటి ఏం జరుగుతుంది గుంటూరు నగరంలో ఇప్పుడు ఉన్న వాస్తవం అనే కదా అరే వందల లెటర్లు పెడితే ఆ లెటర్లు తీసి పక్కన పెడతారు నాకెందుకులే నేను ఉండేది ఒక సంవత్సరమే అని చెప్పేసి నాకెందుకులే నా మీద ఎందుకులే ఇప్పటికే ఈ గుంటూరు మున్సిపాలిటీ సంబంధించి కార్పొరేషను ఏ అధికారి కూడా సరిగా ఉండలేకపోతున్నారంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక మాయలాగా కనబడతా ఉంది ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నా ఒకవేళ మీరు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కార్పొరేషన్ దగ్గర మేము వస్తాం పొదా అని చెప్పేసి జనం చెప్తున్నారు నేను ఆమర నిరాధిక్ష కూర్చున్నానికి పూర్వం ఎందుకంటే గతంలో కూడా తాడికుండా సర్పంచ్కు ఉన్నప్పుడు రెండుసార్లు కూర్చున్నా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేను గుంటూరు కార్పొరేషన్ ముందు నిరాధిక్ష కూర్చున్నా సిద్ధంగా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు అయితే వాటర్ సరి స్కీమ్ సరిగా లేదు రెండోది తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు వస్తే యూజీడీ సంబంధం అది సరిగా లేదు రోడ్లు సరిగా లేవు ఇన్ని పరిస్థితుల్లో ఎన్ని రోజులు ఓపిక పట్టాలా ఇక ఓపి పడిన వల్ల కాదు ఇప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి కార్పొరేషన్ ముందు నేను ఆ మరణ నిరాశ కూర్చో ఎందుకంటే ఇన్ని ఇన్నిసార్లు చెప్పిన బతుకున్నా కూడా పని అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇంకా గత్యంతరం లేక నా ఉన్న గుంటు నిధుల జనాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ బైఠాయించడమో లేకపోతే నిరాశ చేయడమో ఏదో చేయడానికి ఒక రూ ప్రణాళిక రూపొందించేసి త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటా అని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ అధికారులకి తెలియజేస్తున్నా